江思琴，我这十年来孝敬父母，爱你，敬你，我为你倾尽一切，竟然想要杀我！江哥哥当年娶你，不过是看上你娘家的实力雄厚，有丰厚的陪嫁。如今的督军府日益繁盛，你也该死了。没错，这十年，你就是头傻骡子。替我江家赚钱，我们躲在你身后，安安稳稳相亲。哦，对了，我的好夫人，夫君还给你准备了份好礼物呢。来，<笑>你的爹娘，还有整个叶府的百余人。无一活口，都给扒了皮，做成了人血灯笼。爹、啊，爹、啊，什么爹？你要什么娘？江哥哥，该送他上路了。哦，对了，我的好夫人，你临死前，夫君再送你一个秘密。小时候答应要娶你的阿离，根本就不是我。你居然为了这块破玉佩，愿意低价给我。为我江家当牛做马十年了，不是阿离，没错，我就是只会吃你的肉，喝你血的死鬼呀、啊！为江家辛苦操劳数十年，却惨死在丈夫奸妾的刀下。我的好姐姐，我为你点了灯，黄泉路上应该不寂寞。再<笑>见。我也难知死不绝不轮回。我拉着你江家满门，为我叶家埋葬，我生命是不得安宁。我重生了。爹什么爹？你要什么你穷小日子还不跪下？你这个孽障！这三年我当你在外保家卫国，你却带回了这个狐狸精。就算他救了你的命，又如何？比得上南枝这么多年以来在府中待你尽的孝吗？白娇娇，江四娇，我不是死了吗？怎么又回到了江府？难道？我重生了，现在你为了报恩，竟然要把这个白娇娇许以平妻之位，重妾灭妻呀！江四乔，你糊涂啊！江四乔在外带兵平反，将白娇娇带进门，这不是三年前的事吗？我竟然回到了三年前。娇娇从未想过与夫人争夺督军，娇娇可以以死明志。可是我怀了督军的骨肉，请夫人开恩，看在督军的面子上，放过我肚子里的孩子一条生路。孩子是无辜的呀！谢南枝，你是一家之母，忍心让我江家的血脉流落在外，在江郊一个安身之处，对你来说就不是什么难事。你不是阿离，金丝锦，你冒着阿离毁我一切，重活一世，我也做个恶鬼，将你江四乔、白娇娇，还有江家人都拖进地狱。好，我同意妹妹嫁进江府。好，我同意妹妹嫁进江府。正月十五是个好日子，夫君跟妹妹的婚礼，我必风光大办。好，好，好，南枝，你要这么大度，我就放心了。娇、嗯、娇，还不快给大夫人敬茶？是，夫人请喝茶。姐姐，我和江哥哥在北方时，江哥哥送了我一个碧玉七宝玲珑簪，我觉得好看，就让江哥哥也给姐姐买了一个碧玉七宝玲珑簪。
我吃穿用度样样都细心，为何还是保不住孩子？当然，这只簪子徒有麝香，长期佩戴会有流产风险，你怎么会不知道？前世，你们还欠我孩子一条人命，重活一世，我一并奉还。这不是巧了吗？我前几日买了一个一模一样的簪子。跟妹妹还真是有缘呢，明日我便把簪子带上，妹妹也必须带上，一时一刻也不能摘下，否则就是看不起姐姐。这是我送给姐姐的，怎么能？妹妹还未进门就磕上了额头，这要是新婚当天闹出这样的笑话来，岂不是丢了江家的脸？女子的行、止、跪、拜，可都是最基础的礼仪。我身为江家的当家主母。怎会不顾及江家的名声？妹妹出身卑微，祖母、母亲，可否由我来教妹妹规矩？应该如此。落雨，在去把府里的礼仪婆婆叫过来，再备上一把剪刀、一根鞭子、一盆炭火。是。要干什么？啊！这是我从娘家带来的礼仪婆婆，日后就由她教你做妾的规矩。不过你作为心腹进门，我这个当主母的理应好好调教你一番才是。江哥哥，谢安之，这哪里是调教，这明明是苛待妾室。这事传出去，整个江家女人的名讳都会被你侮辱。我这一番好意，在夫君那怎么成了一件坏事？这规矩是立家之本，有了规矩，督军府才能兴旺。我这个当主母的做事怎会不为江府考虑呢？罢了，这府里日后大大小小的事情都不用过问我的想法，免得我被带上苛待妾室的罪名。这女人怎么回事？平日里事事顺着我，竟然竟敢如此！老夫人，我还怀着孩子，怎么能？闭嘴！就按南枝说的办。动手。白小姐，这是我们江府纳妾的规矩，你也和有孕，身子龌龊，剪下发丝去去晦气，再用柳条驱邪，对你对孩子都好。祖母，母亲，白小姐若是守不住规矩，现在就离开江府。好，既然是江家的规矩，我遵守便是。白小姐，你可受住了。白娇娇已见字入府，为江府妾室。入府后需日日侍奉主母。入府后不得穿正红，不能走正门，不能扶正为妻。若有违此训，一律赶出江府。讨厌难知，你不过是运气好，有个高贵的身世，真要到了最后，指不定鹿死谁手。白娇娇，这不过是个开胃小菜，岂不是一笔一仇恨，一条条神秘，我都会向你加倍。娇娇，我问过大夫了，腹中的孩子没事，还是龙凤胎。江哥哥，你到底什么时候把他赶出去？哎呀，我的好娇娇，你别着急，燕南之是商户之女，娘家实力雄厚。我督军府还需要他帮衬，你再等等，等我督军府繁荣起来，我就会休了他，娶你当督军夫人。我等不了太久，你知道我的本事的。你要是不珍惜，谁叫我嫁给别人？你是我的此生挚爱，你放心，我绝不负你。叶南枝，别高兴的太早，我一定会将你拥有的全数夺走。夫人今天赢了，那柳条戳在白娇娇身上可太解气了。夫人，你好美啊！以后天天这样打扮好不好？好。阿丽，你到底在哪？我好想。你这种没爹没娘的孩子，活该被我们欺负。<笑><笑>反正我们就欺负你，也没人来保护你。<笑>阿云，如果再有人欺负你，你吹这个口哨。我就能很快找到你。
有你保护我，我就不害怕。快下雨了，我送你回家吧。没有爹娘哪里有家？这是我娘留给我的玉佩，一半给你，一半给我。以后所有的黑夜都有我陪着你。我给你唱歌听，好不好？嗯，长亭外。古道边，芳草碧连天。阿狸，我刚数了一下，从下面到这里有一百个台阶。我要记住你对我的好，将来我还要替我们求一百次、一千次、万万次，永不分离。嗯、夫人，您要去哪儿？去找一个能成为我左膀右臂的人。快快快快快！九爷等着呢。九爷的脾气，你们知道吗？九爷好，九爷好，九爷好。这是两个月内从数千位有胎记的女子当中，按照您的描述所挑选出来的。我现在是青帮帮主九爷。不是圣水，再喊错，把你舌头割了。是。再给你三天时间，再找不到，提头来见。明白。快快快！阿云，这么多年过去了，你到底在哪儿？这些年，九爷娶了一位又一位的夫人，怎么就轮不到我们？你懂什么？九爷娶的可不是一般的女人，要么是因为名字带着云，要么是身上有花胎记。上一世的今天，大帅的女儿，江元昭的未婚妻。夫人，您听说了吗？九爷在私宅举办选妻大会。大帅的女儿气得在九爷那儿撒泼打滚，看来九爷并不想娶大帅的女儿。是啊，据说九爷因为婚事也头疼的很呢。上，九爷，苏大小姐已经在院子面前撒泼打滚很久了，您要不要见见？不见。苏大小姐是大帅的女儿，您是大帅钦点的女婿，要不还是见见吧。随便编个理由，把他赶走就好。是。如果九爷愿意的话，我可以帮九爷断掉苏小姐想嫁给你的念头。嫂嫂、啊，你想怎么帮我？当然是让九爷不吃亏的方法。云州哥，在哪儿啊？为什么不敢见我？你们在干什么？我们在约会呢。九爷说他喜欢我，他刚刚不愿意见你，就是在陪我们。不可能，九爷怎么会喜欢你这种货色？你哪一点比得上我？是吗，九爷？九爷刚刚还说要了我呢。苏小姐，以后我们就是姐妹了。姐姐放心，妹妹呢，以后一定会效仿娥皇女英，跟你一起侍奉九爷。我呸！我堂堂大帅的女儿。喜欢跟你玩宠妾灭妻那套，哼！我知道了，一定是你在勾引元昭哥的，你个贱人，我打死你！慢着，你是谁？元昭哥，滚！你到底是谁？为什么会有这个胎记？我有这个胎记跟九爷有什么关系？难道九爷把我当成了你的心上人？我只问你年幼时家住哪里。我是叶家的女儿，自然在叶家长大，不然还能在哪里？阿云无父无母，叶南枝出生大半家，阿云怎么会是叶南枝？你牺牲这么多，到底想找大什么？还有五日，就是江思乔和小妾白娇娇的婚礼。我知道九爷人脉广，所以想请九爷邀请少帅来参加婚宴。啊
，江思乔明目张胆的宠妾灭妻，把你这个当家主母的脸面放在脚下踩，你却让我请少帅给他捧场。嫂嫂，你还真是个痴情种。痴情种，我可太想让江思乔下十八层地狱。在我弟的婚礼上玩大的女人，真刺激啊！干什么？干什么？思乔，都是他逼我的，你要相信我。是这个女人勾引我，我才上了她的床。是检点的贱妇，死的脸都被你丢干净。来人，这个不守贞操的荡妇，发疯了，游街示众。我邀请少帅前来，并非是撑场面，而是因为有少帅在的地方，必定会有很多达官显贵。我要让他江四桥和白娇娇的婚礼，成为他们一辈子的噩梦。我知道，九爷和江四桥的关系一向不好，敌人的敌人就是朋友。我保证，在婚礼当天，只要您和少帅前来，一定会欣赏到一出。那倘若我说疼的话，九爷就能帮我吗？五日之后，你婚礼现场，少帅一定准时参加。南枝啊，少帅上真要来参加乔儿和娇娇的婚宴吗？是的，母亲。乔儿，你可要好好的讨好少帅，说不定啊，还能升个一官半职呢。这梁静啊，还真没有人见过少帅的真面目呢。你可真是我的好孙媳妇儿。姐姐，明天我和江哥哥成婚之后，会在后花园摆酒席，到时请姐姐喝一杯，我们才真的算是一家人。来人，这个不守贞操的荡妇，发疯了，游街示众。妹妹有心，但是妹妹怀了孩子。理应是不能喝酒的，我只喝小半口，这是我的诚意。妹妹客气了，那日啊，我必定准时赴宴。娇娇，你的阴谋诡计，定奉陪到底。祖母啊，还有一事，这娇娇是个孤儿，既然南枝将娇娇当家人，娇娇的嫁妆就由南枝来背吧。南枝，你那么多嫁妆，拿出来分析给娇娇。应当不介意吧，乔儿，你现在怎么还要把南枝的嫁妆给娇娇？这让南枝心里如何过得去？<笑>祖母，母亲一直说，这女人啊，嫁的好不好，就看婆家对你看不看重。要是被婆家看清了，就算男人再有本事，这日子呀，也过得不太平。上世。我用嫁妆养殖你们整个家族，这一世我不会再让你们疏远。就算夫君不说，我也是打算如此做的。落雨，在去帮我准备几大箱嫁妆。嫁妆，快去。是，谢谢姐姐。不如就用姐姐那顶传家之宝——玲珑凤冠吧。听说那顶凤顶上有一百一十八块天然红宝石，五千五百一十五颗红珍珠。我想让姐姐亲手为我戴上这顶凤冠，亲自送我风光出嫁。好啊，妹妹，等着吧，叶南枝。等我大婚之日，我会让你生不如死。尽情享受最后的欢乐吧，白娇娇。等你大婚之日，我会让你从天堂摔进地狱。明日我会将叶南枝骗到后花园，到时候他任你折腾羞辱，再让来参加喜宴的豪门贵客都看着他的丑态。可是，他是我弟妹呀。<笑>那又怎样？只要他贞洁敬礼，督军夫人的位置就是我的。你放心，我不会忘记你的好。<笑>夫人。那白娇娇无缘无故请你喝酒，肯定也要使什么诡计陷害你。落雨
，后花园客房的钥匙拿到了吗？我和那守门的婆子关系好，给了他十块银元，拿到了。明天的婚宴，穿这件如何？夫人，婚宴您穿丧服，督军和老夫人他们肯定要生气的。生气？要的就是他们生气。我们在督军府过得不好，他们凭什么开心？落雨，明天帮我找四个力气大、嗓门大的舞娘。夫人，您这是要干嘛？加把火，好戏要开场。姐姐，放乖。哎，我要姐姐亲手为我戴上。怎么样，姐姐？看着我戴这顶凤冠，有没有让姐姐想到嫁入督军府那天？对了，姐姐别忘了把我这锦香嫁妆送过来，那可是你亲口答应我的。好，大夫人，后花园的酒席备好了，请你新娘好嫁妆，赶紧去，别耽误了吉时。你好，我马上过去。你先去忙吧，大夫人这边有我们服侍。是啊，服侍的人足够了，我们能照顾好夫人的。算了，你先回去吧。是、啊。我来了，裸教。新娘跨过火盆，照四方，红红火火，好风光。杜军府娶个小妾，搞这么大阵仗，谁叫杜军喜欢呢？娶个小妾的牌面都赶上他家夫人了。祖母好，母亲好。哎，您知去哪儿了？怎么到现在也没来？是啊，四桥这么重要的日子，他上哪儿去了？不好了，杜鹃，夫人正在后花园的客房里呢。他在后花园干什么？快点叫我。后花园的客房门紧紧的关着，夫人好像在那里待客。有男人的声音。真是我的好夫人，自从把娇娇带入府内，真的是越来越嚣张。小儿这么大喜的日子，他跑后花园去见男客，真是不合规矩。快，带我看看去。夫、啊、人、啊，我真的好爱你啊！快让我抱一抱。真的有男人的声音，<笑>还在喊夫人。江哥哥，姐姐不会真的背着你找了别的男人吧？难不成，督军夫人竟然趁着督军娶亲的时候偷野汉子？王朝的督军居然在新婚的时候风化呀！夫人带来了一诺，这这太阴险了！督军的脸往哪儿搁呀？真丢人呐！是啊是啊！哎呀，在身上不少看，快！上风化了，钥匙拿来。叶南枝啊，叶南枝，尽情的在里面享受快乐吧！你的地狱。马上就要开始了，该不会这里面的人真的是难治吧？他怎么会做出这种蠢事啊？真是家门不幸！这个叶南枝啊，他就是个狐妹子。祖母、母亲，你们别生气。今天江哥哥娶我，姐姐难免生心，才会找别的男的排解寂寞的。叶南枝，胡闹当夫人！今天我非休了你不成？嗯江哥哥，你别怪姐姐。姐姐虽然身子脏了，但还有我一直陪着你。叶南枝，叶南枝
，别踹了，我在这儿呢。你怎么会在这儿？我,我来了。<笑>妹妹邀我在后花园喝喜酒，我这刚走到后院呀，就忘记把妹妹的嫁妆拿过来了。这不，赶忙取了过来。不可能，这绝不可能！你在这儿，那里面的人是谁？看妹妹这表情，我好像应该在里面呀。妹妹如果好奇的话。不如我打开门，让妹妹看看。你怎么会有钥匙？白娇娇，睁大眼睛，好看清楚。你婚即将被你亲手推我开始，这督军也该是时候撤了。啊啊！娇、啊、娇，我真的好爱你，你终于属于我了，娇娇。妈。景正，你疯了！娇娇，我真的好爱你啊，你终于属于我了！快，让我抱一抱，再一抱！啊呀！白娇娇，你跟我哥这到底是怎么回事？怎么会这样？世界怎么会变成这样？娇娇。娇娇，哎呀，娇娇、啊，是你呀、啊，娇娇，娇、啊、娇，我太喜欢你了，娇娇，江、啊、正，白娇娇，你们你们怎么敢做偷鸡摸狗的勾当？真是家门不幸，遭孽呀！我们看错吧？督军娶亲当天，他哥抱着心腹的照片一眼。哎呦，太辣眼睛了！不止心腹勾搭上了督军，又和他哥不三不四，到底是个武器啊！真不知道还臊。叶兰芝，都是你设计陷害我！白娇娇，你竟敢诬陷兰芝！我江家待你不薄啊，竟敢做出有辱我江家门风的勾当！我江家的脸面都让你给丢尽了！我真想打死你这个贱皮子！哎，苏某，朕不妨先听娇娇解释。解释？偷人都偷到眼皮子根底下去了，还解释什么东西啊？江哥哥，我没有背叛你，我那么爱你，但是叶南之这个贱人……妹妹说话可真搞笑，倒是妹妹刚刚在外面就各种暗示，在里面偷情的人是我。我看妹妹这是陷害不成，倒打一耙。我没有。来人，把他给我关进暗室，动用家法，严加审问，审到他说实话为止。江哥哥，我也怀着你的孩子，我怎么能接受家法呀？你帮我。够了！我难知，这么多人看着，想让他们把我当笑话。行啊，那就等少帅前来，把他们两个关进牢里，亲自查证。你，哎呀！太厉害了！你还这荡妇丢人！就是啊，督军还这么臭！哎呀，再这么臭，就先灭气下去。督军府怕是要完了。谁说不,不好了不好了！督军，少帅已经进府了。完了完了！这让少帅看到这一切，我们督军府还在阳泾怎么立足啊？贱人，快把这两个贱皮子给我弄走，别在少帅面前丢人现眼！少帅到。赵帅到！听说少帅患有重疾，重疾一旦复发，脸上就会出现病，所以从不以真面目示人。但我和他长得如此眼熟。江四桥，这大喜的日子，你就让我看这些脏东西。少帅，您息怒，这其中一定有什么误会，待卑职查清楚，一定禀告。少帅。您别生气，都怪那个贱人爱勾三搭四的，您可千万不要怪在四乔的头上啊！少帅，您放心，我这就让四乔把这个贱人给休了。啊，四乔，我没有。不必了，你身为督军，连自己的家事都……还阻止一个杨军的事，还怎么给杨军的名著树立威信？少帅，您听我解释。不必了，这件事我会一五一十的兵法打死，看你这个督军的位置是不是该换个人。少帅，督军夫人
，感谢你邀请我来看这一出大戏。思秋，你一定要相信我，我没有背叛你。一个臭婊子，都是因为你，才能少帅迁怒。这让独君府位子被你丢了，拿你的命都赔不起。真的不是我。滚开！祖母，你你这个贱妇，都是我们乔儿瞎了眼看上你，你把我们江家害惨了你！呸！你们不能走，这是我的婚礼啊！这都是你，都是你，二夫人。我家夫人知道你今天婚宴被毁了，伤心的很。如果你要是再这么放肆，我也不会放过你。来人呐、啊！从今日起，白娇娇不能出房门，没有我的允许，不准踏出房门半步。白娇娇，好好享受我带给你的。白夜难追，你今日欺辱我，一定叫你百般不欢。答应我的事，你可要做到啊！放心吧，只要有我在，杨四桥是不会被罢官的。三日后，我再帮你打点好关系，出点钱，再让他升个官。可是升官要花很多钱的，我一个小女子哪来这么多钱？只要你把我伺候好了，我出这点钱也不是不可以。刚才伺候你，伺候的还不够。白娇娇，你喊我来干什么？啊！我和你已经无话可说了。江哥哥，你不喜欢我，难道还不喜欢他吗？这是什么？这是升官帖。我有一个远房表哥，已经答应帮我们出点钱，给你升个官。等你升了官，就不必再受少帅和燕南之的压制了。这当真可以吗？哎呀，江哥哥，你就相信我嘛。等到三天后你就知道了。那现在能先原谅我吗？<笑>我的好娇娇，你这么体贴我，我当然原谅你了。但是最近你还是别找阮南枝了，什么岳家家大业大，我们动不了的。等夫君我升了官儿，第一个弄死他<笑>就是他。我知道了，叶南枝，嚣张的最后风。三天后，你当家主母的位置就该换人。我家夫人真厉害，才失宠两三天，又笼络住了督军的心。要我说，谁能笼络住督军的心，谁才是这府里的当家主母。也不知道那狐妹子又使了什么法子，勾住了督军。夫人，你可得当心，她又给你使绊子。落雨呀。你就放心吧，我自有法子。江四秋，你是该好好升个官。哎，昨日可真是不好弄啊，多亏了你。来来来，敬你敬你。这白娇娇果然在这。白娇娇勾引他拿钱给江四秋买官，自此后他借势日日欺辱。今晚只要抓住他买官犯罪的证据，就可以改变一切。杨美儿，你知道这屋子里的人是谁吗？你就敢偷听？什么要命？你说我是先废了你的手啊，还是先废了你的腿啊？追追！臭娘们，跑！给我追！臭娘们，刚才还在这儿呢，跑得追！是。我这是在哪儿？在我家。刚才你昏倒了，这里有点芦荟膏，涂在伤口上，对伤口好
。多谢，不用了，我芦荟过敏。你说什么？你也芦荟过敏？你敷上这个，很快就会好了。都是我不小心，害你被开水烫到。没关系，不疼。你的手怎么了？我芦荟过敏，很快就好了。你不是也能治对吗？告诉我，你到底是谁？我不是叶南志，我还能是谁？我们相识这么久，我总没有必要造个假身份骗你吧？你是我们老乡，我怎么信任你？也对，你今天为何跟踪白娇娇？白娇娇在联系红门帮主买官，买官可是大族，这件事情要是被少帅知道了。由少帅亲自出面解决，那九爷岂不是少了个帮派对手？你又想通过少帅帮着解决江思乔跟白娇娇？这不是双赢的事吗？既然你想双赢，何不玩的大一点？少帅，少将王金强昨日突然到达阳津。这王金强不在上京待着，来阳津干什么？祖母、母亲，一会儿我表哥就会到江府来。和我们商量四乔买官的事，只要四乔升了官，就不会再受少帅压制。好，好，好，还是我们娇娇人买官有办法。不过这买官可是违法的事。祖母，你就放心吧，我表哥的身份可不一般，这阳间还没人能动得了他。妹妹可真是厉害呀、啊！虽然是青楼的舞姬出身，但居然有这么厉害的表哥。不知道的，还以为是妹妹之前的哪位客人。姐姐，你不要以为自己家大业大就可以在我面前嚣张。今天我就让你看看什么是真东西。端上来。祖母、母亲，这是三百两黄金，是我表哥特意拿来给四乔买官用的。这可是三百两黄金呀，姐姐。看清楚了吗？我表哥是你惹不起的大人，你说话小心点儿，不然他让你在阳间消失，你就活不过今晚。南志，快给娇娇认个错！我没错，为何要认？放肆！南志，娇娇现在是今非昔比，还敢跟他叫板，敢让我休了你吗？姐姐，我表哥马上就到了。你还敢这么跟我说话？我看你真是嫌命长。妹妹今日可真是猖狂，不知道妹妹这位表哥是陪了多少个晚上陪着。你，你竟敢污蔑我！今天我这个做妹妹，就好好教训教训姐姐。白潇潇将死，尽情的猖狂，很快你就要坠入深渊。南枝啊，我看你这几日是越发的嚣张了。先是毁了乔儿和娇娇的婚礼，又耽误乔儿的升官。我看你呀、啊，这主母的位子，你还是不要坐了，让给娇娇吧。母亲，我若是不愿意呢？哼，不愿意。今天是乔儿升官的大喜的日子，岂容你放肆！来人！撤了南枝主母的位子，给我押到祠堂里去，跪上三天三夜，好好反省。慢着，这不是江延昭的跟班当中吗？这狗孙，你来干什么？九爷和江夫人是好友。九爷听江夫人说，督军最近缺钱，要办点急事，特地送来这一千两黄金。不知道这一千两黄金够吗？一千两，难知。这、这、这一千两黄金，真的是九爷给我们的吗？嗯，都是给我们的，就是不知道这些够吗？怎么母亲？一千两黄金呢？难知啊！刚才是母亲气急了，才会说那样的话。你可不要当真呐！这当家主母的位置呀、啊，还是你的呀，南枝。没事的，母亲。这四乔买官
本来就是违法的事情。我想着送一千两，总比送三百两更保险呢。男子说的有理，不可能，这怎么可能？我看叶南之肯定跟那个叫什么九爷的有染，有染，不然。堂堂清风九爷怎么会帮你一个小小的叶南之？妹妹这话可真有意思。但凡我跟一个男人关系走得近些，就是关系不正的，那妹妹与你那个表哥是否也不然？你胡说！哎呀，看妹妹这个表情，我好像猜对了。我靠，谁敢胡闹？看谁敢胡闹！表哥，就是他，他竟敢污蔑你我有染，你不管管？你好大的胆子，敢玷污本少将的名声，你是想死吗？少将怎么回事？白娇娇的表哥，不应该是红门帮帮主吗？难不成那人竟是我看错了？天哪！这是杨晶的王少将啊，连少帅见到他都要敬他三分呢。娇娇可真有本事啊，竟然有个当少将的表哥。<笑>传闻王少将手段狠辣，残酷无情，当初我们说话一定要特别小心。嗯，这青天白日的，我没做错事，你凭什么抓我？由于诋毁少将的名声，就是对少将的大不敬，就触犯了杨晶的律。已经就地处罚。不好了，少帅，少将王金强突然带人将整个江湖包围了，要将叶小姐处死。什么？走，快走！江夫人与我们九爷交好，你如此对待江夫人，就不怕跟我们青帮结梁子吗？青帮九爷算什么东西？在我面前，不过是一只蝼蚁。他以为他自己是少帅吗？呸！放开我！放开我！压稳了！身为少将，这样草菅人命，就不怕被抓进去吗？我王军强就是这杨晶的天，杨晶的法。我让你三更死，你等不到五更。姐姐，我让你别这么嚣张，你不听。现在妹妹只能祝你黄泉路上。一路走好，哼！我的好姐姐，我为你点了灯，黄泉路上。明明每一步我都走得谨慎小心，为什么我还是逃脱不了这样的结局？青帮美，少帅呢？我来晚了，对不起。没事。江元昭，我的好表弟，你敢冒充少帅，我看你的狗命不想要了。表哥，他居然敢冒充少帅，你把他也抓起来，一块就地正法。是少帅的九铜枪，难道你真的是少帅派来的？没错，少帅有令。你身为上将。所以的百官卖官，罪。是白娇娇，都是白娇娇一个人干的，把他们。来人，带下去，押入大牢。九月，九月，九月，饶命啊！九月，九月。表弟，表弟，我是你表哥，咱们可是一家人，你可不能出卖表哥。少帅有令，你身为督军，涉嫌卖官，十年内。不许升职！十年。江夫人，至于这白娇娇，你作为江府的当家主母，就交给你处理。谢谢九爷。走。来人呐！白娇娇勾搭少将，犹如我江家门楣，从今日起，变为贱妻。叶南之呀，叶南之，跟我斗，我可是穿越女，怎么会输给你这种封建女子？
，越难织呀越难织。跟我斗，我可是穿越女，怎么会输给你这种封建女子？让我们掌声欢迎国际超模琳达！哇，好漂亮，好漂亮啊！来，拍下，拍下。嗯，这身段。是啊。嗯快拍！我是国际国际超模呀，太漂亮了！叫我过来干什么？事先让我现在就。休了你们！思乔，我知道你还在为买官的事生我的气，但是如果我有办法能让你赚很多很多钱，比你当官升职赚的还多，你是不是就不生我的气了？白娇娇，你这是又想干什么？我想开一家娇娇妆造店。妆造店？嗯，这家妆造店专门为阳间的女子做各种各样的妆造，比如我身上的萨瓦迪卡泰式风，还有韩式学院风、美式美拉德风，很多呢。萨瓦迪卡？嗯，你胡说八道什么？我看你是疯了。哎呀，你不要小瞧这些妆造，在我们那儿可流行了呢。你刚才不也是被我身上的新鲜劲儿迷住了吗？况且还有这个，这是什么？这个叫穿戴甲，戴上可以让女子的手指又长又纤细。现在杨晶还没有人戴，只要他们在娇娇妆造店消费，我就送他们一副。<笑>有点意思。只要你同意，我就从华裔商人那里进货，到时候保证你三天赚够一百万银元。等我们有了钱，你就不必再被燕南之那个小贱人牵制了。好，那我就最后再相信你一次。<笑>大胆的去尝试，只要你能成功，你就是这督军府遗嘱。你就放心交给我。哎，夫人，夜府到了。你的爹娘，还有整个夜府的百余人，无一活可。爹娘，南之想求你们一件事情。什么事？我想和江思乔离婚。说什么？南之，你好好的为什么要和思乔离婚啊？如果我说我做了一个梦，梦里所有的事情都应验了，你们会信吗？什么梦？梦见三年后，江思乔不仅会杀了我，而且还会谋害我们叶家上上下下所有人的性命。荒唐！我听说最近江思乔宠妾灭妻。男人都拴不住，还在这里编谎话糊弄我。南志，你在胡说什么呢？爹娘，我说的都是真的。闭嘴！当年我把你从孤儿院接到叶家，我耐心的教导你，栽培你，让你成为杨金的世家千金。能和世乔这样的男子结婚，你就这样的回报我。况且江家老爷生前对我们叶家有大恩，你到底怎么说？我当时以为你们把我接进叶家，是真的想悉心教导我，但现在我才发现，我只不过是你们用来联姻的工具。嗯嗯、能够做我叶家的女子，也是你这辈子的荣耀。看来，你家法伺候，你是不会惊醒的。哼、嗯，老爷。嗯从今天起，你的名字不叫阿云，叫叶南之，是杨青百年世家叶家的孩子。你将成为杨青最优秀的名流千金。你听清楚了吗？嗯。南之，娘，娘，你帮帮我，你帮帮我，求求爹。南之，女子年少时以父为天。出嫁后以夫为天，只有在男人的地盘，我们才能安身立命，日子总归能过下去啊
，韩离，别争。白痴，白痴！阿离，我要走了。阿云，我不舍得你走。阿离，我自幼没有爹娘，如今好不容易有大户人家愿意收养我，我想要认字读书，长大后和我娘一样教书育人，帮助更多的孤儿。我会带着你给我的玉佩一起的。那你一定不要弄丢了。等下次见面的时候，看见他，我就能认出你。嗯。你刚刚都对我做了些什么？你刚刚都对我做了些什么？现在你这样，我想对你做什么都可以。你放开我！好了。好好养伤，等你养好了再动我也不迟。我知道你对我好，是透过我看你的心上人。只要你帮我，我做什么我都愿意。任何事你都愿意。好，那你现在要我做什么？江四桥和白娇娇开了一家妆造店，生意很不错。他们还准备了妆造发布会，大肆宣传招揽顾客。我要毁了他们的生意，让他、江四桥、整个江家都覆灭。只需要九爷帮我加把火。你还真是伤敌一千，自损八百。伤敌一千，自损一万五也是。好，这是我提前拟好的契约，我可以帮你回到江家，但你也要保证，会时刻留在我身边。娇娇的妆造店，三天居然赚了一百万大洋呢！哎呦，母亲，这赚钱的好法子可是娇娇想出来的。哎呀，娇娇啊，你这次也算是将功补过啊。那四乔啊，接下来你们准备怎么办呢？母亲，三日后的晚宴，我打算举办一场娇娇妆造会，届时会从府里选出一批年轻漂亮、腰细腿长的丫头来上台走秀。哎呀，对了，母亲，我和娇娇还想邀请咱们阳京最大的会所沈家来参加，只要沈家来参加这场发布会。我们妆造店的知名度肯定会大大提高，到时候啊，肯定买的人很多。母亲，您就放心吧，这场发布会一定稳赚不赔。我是没有问题的，但是沈家人呀、啊，一般人是很难请的。再说吧，妆造会这么大的发布会呀、啊，一定费很多银子吧？哎呀，这福利呀、啊，没有多少银子了。母亲放心。我今天早上回了趟娘家，已经知会了家父，届时他会出资两百万大洋，来资助四乔。真的呀、嗯？哎呦，真的太好了！沈家与我家也是世交，明日我再去一趟沈府，将沈夫人邀请来参加妆造会。好，好，好，那这次的试妆发布会呀、啊，南枝啊，你就多多费心了啊。妹妹放心，你的妆造会我一定风风光光的。那就先谢过姐姐了。来，跟着我的步子走，我教你们。一、二，走，稳住，扭胯，提臀，肩打开，定点。再走不好，你们这个月工钱全都取消。啊、夫人，你
你就饶了我们吧，我们当丫鬟的哪配上台走秀、啊？更何况是穿那些露腰露腿的衣服。这要是传出去的话，让我们以后去别家当丫鬟，哪有什么颜面呀？二夫人，你放过我们吧，奴婢们做牛做马也不能去走秀呀。真是给你们赚钱的机会，你们也不中用，一群被封建腐蚀了脑子的蠢货。对了，民国虽然没有模特，但是有青楼啊，青楼多的是身材好、够风流、有胸有屁股的美女。要是找他们给我走秀，那不是事半功倍吗？你们不愿意上，我还不愿意用你们呢！一群没胸没屁股的蠢货，给我滚！叶南枝，先让你得一些食欲，等我为江家赚了钱，我看你还能奈我何？南枝，等久了吧？我也才刚到。南枝啊，你放心，我们两家是世代交情。三日后，你们督军府的妆造发布会，我一定会和老爷一起去的。多谢沈夫人，沈夫人，这是我们店刚到的旗袍，你看你喜欢吗？你喜欢吗？专门再给你定做一次。你有心了，掌柜的。哎，南枝啊，最近整个杨京都在传你家先生宠妾灭妻，你可要想点法子，把你家先生的心给抓牢一点。嗯。沈夫人，老爷又去怡红院逛了。这个狗男人，他又敢去逛怡红院，看我今天不一把火把怡红院这些贱人们给烧了不可！哎，沈夫人，叶小姐，我家九爷让我前来传话，他已经将沈老爷带进了怡红院，现在就等着沈夫人过去捉奸。多谢，夫人。您这是干什么呀？难道是想到什么好法子对付那白家庄？沈老爷最爱逛的就是怡红院，那沈夫人最讨厌的也就是怡红院的女子。她白娇娇不是要办妆造发布会吗？那我就再给她加吧。娇娇啊，过几日的妆造发布会你准备的如何？江哥哥，我又寻到了一个好法子，等到走秀那天，定叫你眼前一亮。是吗，我的好娇娇？什么好法子？啊？这是我第一次在阳京开始装修，要保留神秘。好，好，好，我很期待。娇、嗯、娇，母亲，思乔，你们来啦！这些都是……这是 T 台，是我设计的。坐在两边的宾客可以看到台上的模特，一会儿模特们就会穿着娇娇妆造店的衣服向大家展示。好好好，这些新鲜玩意儿不愧是娇娇。子乔，你这发布会看着挺有意思的，不愧是我的好女婿啊。夫君，这都是南枝的功劳，您放心，以后啊，我会加倍对南枝好的。有你这句话，我就放心了。南枝，你瞧瞧，子乔还是爱你的，以后一定跟子乔好好过日子，听见没有？好了，爹，别说了。妆造会就要开始了，坐吧。好，请坐坐。哥，哟，好表哥呀！听闻你最近娶了个美娇妻，宠怪杨晶，这生意又做得很好。<笑>我呀，特地过来祝贺祝贺。那是自然啊，你哥哥我现在可是杨晶的督军，你呀，不过是少帅周边的一条狗。要是缺了钱呀，管哥哥要啊。别害臊！我吗？对呀、啊，我督军刚好缺一个看门狗，我看你身强力壮的很符合嘛。<笑>来来来，别客气。你们都别说了，沈老爷和沈夫人来了。沈夫人、沈老爷，你们来了，发布会马上就要开始了。知道了。哎，别生气了，宝贝儿，没事，一会儿发布会开始了，嗯，让他们另眼相看。好了，我的姑娘们，接下来到你们上场的时刻了。让台下那些贵妇们看看你们完美的身材，到时候要是他们看上哪件衣服，卖出去多少都给你们提成。放心吧，收了你的钱不会砸了你的场子的。再说了，他们不都是以我们这些楼里的姑娘为耻
，那就让他们看看，若是穿上了你家的这些衣服，他们一定能勾得自家的男人欲罢不能。走。好了，各位，现在我宣布，娇娇妆造会正式开始，大家拭目以待吧。我叫陶红，萨瓦迪卡。不错。我叫夏绿，哪年何子英。奴家是春儿 ，Hello。我是蓉儿 ，Nice to meet you。那不是怡红院的头牌陶红吗？今天真的是大饱眼福啊！这督军府怎么找了些青楼女子走秀啊？真是伤风败俗，这这这穿的什么呀？这么暴露，成何体统啊！哎呀，老天爷，我都看了些什么呀？哎、我也不看、哎，不看，不看，不看。哎，沈老爷，你快看我身上这条裙子，只要五十英元哦。哦<笑>老爷们快看，我这件衣服也不错哦。哎，还有我这件啊，我这件衣服啊。你拿回家，保证你穿上，把你们家男人啊迷得不要不要的。还有，还有你们这些不要脸的小娼妇们，给我滚，滚！哼！沈夫人，十张会还没结束呢，怎么喊停了、嗯？这就是你说的装造发布会。找些青楼女子过来，我看你是存心要跟我过不去吧？哎，沈夫人，怎么了？妹妹，这是什么意思？让沈夫人买青楼女子穿过的衣服？你把沈夫人的脸面往哪儿搁？要不是看在南枝的面子上，你这上不了台的东西，根本就不配出现在我面前。哎，沈夫人，您听我说，我们不是故意跟你过不去的。沈夫人，这一定是误会了。看来这督军府是没钱了，不然怎么会沦落到找一些青楼女子给女赚钱？思乔，不是这样的，叶南枝都是叶南枝陷害我，是他出的鬼点子。哎呦、哎，夫人，消消气儿，消消气儿啊！南枝是督军夫人，哦、你一个下贱的妾室都敢不敬，这督军府看来是了不得呀，宠妾灭亲呀、啊。以后我可不敢再买你家的衣服，脏得很！这都是什么东西？哼，荒唐！哎，夫人，哎，别生气呀、啊！叶南枝，都是你陷害我！我陷害你，你爬我的床睡我的男人，我吃的穿的都是捡你不要的，你还有什么不满足的？反过来诬陷说我陷害你！天哪，督军宠妾灭妻，居然到了这种地步！这小妾过得这么滋润，还有什么不满足的？还要冤枉督军夫人？对呀、啊，这督军夫人也太可怜了，都没有人心疼心疼的。四乔，我们南枝在督军府过的就是这种日子吗？母亲，父亲，我也是一时受这小妾的蛊惑。你放心，我以后一定会好好待南枝。实在不行，我让他跪下来，给南枝道歉。我以后一定不会宠妾灭妻。记住你说的话。以后好好过日子，比什么都强。父亲，您放心，只要这场发布会圆圆满满的成功，我一定会弥补南枝的。不过现在沈夫人已经被气跑了，你的发布会如何进行下去？你看啊，虽然沈夫人气走了，但是这场发布会啊，刚好能借机造势啊，知名度也逆转了，也提升了。我计划呀、啊，再开几个分店，到时候会赚很多钱的。开几家分店。这恐怕需要几百万大洋吧？这可不是个小数目。你如何筹到这几百万呢？几百万大洋吗？我有，我可以投资你开店。就凭你，一个浪荡公子，这服装生意本来就是个好路子。我准备投资你三千万。九爷，三千万可不是小数目，你当真愿意？九爷可是青帮帮主。投资的生意遍布全京城，甚至有出海的呢。三千万对九爷来说简直是牛毛。表哥，考虑的如何？需要我投资吗？我的好表弟呀、啊，咱们俩前些年啊，可能有一些恩怨。但是如果你能帮表哥
表哥一定感激不尽啊！我自然是愿意帮你，不过呢，我有一个条件。表哥呀，我想跟你玩一场俄罗斯轮盘赌。九爷这是不要命了吗？竟然敢跟督军玩枪？谁还不知道这杨晶除了少帅，就属督军的枪法最厉害，玩枪而已。一个青龙帮帮主，怎么可能玩得过督军呢？什么条件？我这个人呢？平时就喜欢玩点刺激的，这里有一发子弹，敢不敢试试？我堂堂督军会怕这个吗？你先来。太狠了，这个。表哥，轮到你了。要么选钱，要么开枪，表哥，你自己选吧。慢着，表哥，我突然想到一个更刺激的玩法。他们两个，你选一个；他们两个，你选一个。你，四乔。你赶快把枪放下，钱没了可以再借，命没了可就不得了了。叶老爷，你就不好奇，你这个好女婿到底会选谁呀、啊？不要死乔，我肚子里还怀着你的骨肉，难道你想看我一尸了命吗？对准我吧，我知道你需要钱。四乔，赶紧把枪放下，你难道还想要了南枝的命吗？四乔，你疯了，快把枪放下！你前几日跟我说过，我既然身为四乔的妻子，凡事就要为他考虑。如今四乔这么缺钱，我又怎么能坐视不管呢？你堂堂督军，每天手里拿着枪，你不知道哪个弹夹有子弹，哪个弹夹没子弹。我再追加五千万，只要你开枪，我给你五千万。只要你赢了，五千万立马给。江四乔，虽然说江家对叶家有恩，但叶家还恩的方式不是以命相还。父亲。我这辈子能成为叶家的女儿，已经是最大的荣耀了；能成为四乔的妻子，也是我最大的荣耀。四乔，开枪吧！还磨蹭什么开枪啊？都别逼我！还磨蹭什么开枪啊？都别逼我！这这。啊南枝，你没事吧？南枝，你怎么能拿自己的生命开玩笑呢？虽然我们不希望你跟思乔离婚，但是你毕竟是我们叶家的女儿，你不能不顾及自己的生命。父亲、母亲，我没事。混蛋！你居然真的向南枝开枪，你还有这良心吗？南枝怎么说也是你的妻子，为了钱，你竟然向你的妻子开枪？不是的，父亲，不是的，是家人照顾好我。怎么会对自己的妻子下手呢？儿子，之前你宠妾灭妻，我还在南枝面前帮你说话，没想到你禽兽不如。父亲，我错了，别打我，没有下次，我以后会好好对南枝的。没有下次，再有下次，南枝的命就毁在你身上了。今后我会一直嫁给你，我简直是瞎了眼。叶老爷，现在你知道南枝在江家。过的是什么水深火热的日子了？一定是你，你小子，你跟我要仇，故意挑拨离间，所以故意报复，对不对？故意挑拨离间，是有人要你拿枪打南枝的吗？你个混蛋！你个混蛋！不指望你对我们家南枝有多好，可你也不能要了南枝的命啊！之前是我瞎了眼，没有看清你的真面目。南枝，我同意了，离婚。虽然江家对叶家有恩，但我们还恩的方式不是以命相还。我宣布，从现在起，叶家和江家彻底断交。你们听着，从今往后，哪一个再到江家的妆造店去买东西，就是跟我叶家作对。听见没有？杜军，你看这晚宴办成这样，我就先走了。我也得先走了。杜军，先处理好自己的家事吧。父亲，别。
再给我一次机会好吗？我错了，我错了，快给我滚！哎、父亲，滚！哎，闪开！你帮我说说话，我求求父亲，我知道错了。事到如今，你觉得我还会相信你的鬼话吗？思乔，我还有别的办法可以帮你赚钱，你想想我好不好？滚！你有脑子吗？啊！请把那些青楼女子当什么模特？还有什么都没有啊！我是故意的，很难支撑住。这女人怎么会发生这些？因为你，我什么都没有了。南枝说的对，你这个武技下贱的很。儿子，我走。父亲、母亲、九爷，你们先走吧，我有几句话想跟白娇娇单独说。那我先走了吧。这下，你看清楚江四桥的真面目了。叶南枝，跟你究竟有什么仇？你要一直针对我？是呀。我跟你这个从未来过来的女子会有什么仇？你究竟是什么人？为什么知道我是从未来过来的？因为我是从鬼门关过来的。哎，你看，你看，督军和督军夫人真的离婚了？能不离婚吗？在晚宴上，督军都拿着枪指着督军夫人了，闹得多大呀、啊！还有这事儿呢，我也是头一次听说呀。怪不得大家都这么说，原来督军有人啊。南枝啊，你再给乔儿一次机会吧。乔儿是被那个白娇娇给骗了，你在她心里啊，还是有真情在的。只要你和乔儿复婚，我立马让乔儿休了她，永远不再纳妻。看来你们还不够了解江思乔，又或者说你们了解，但是在你们的眼中，利益高于一切。呃南枝，这这可怎么办呀？南枝一走，咱们督军府可怎么活呀？他把我们督军府当成什么了？想来就来，想走就走。怎么，你有什么法子吗？快给我弟弟顾司令发一个电报，让他尽快来阳京一趟。是。母亲，还要敢这么耍我乔儿？我绝不放过他。少帅，顾司令将于明晚到达阳京。她可是江四桥的母亲，顾小娘的弟弟。叶小姐知道此事吗？叶小姐不知晓。这个顾城心思恶毒，手段狠辣，一时间还找不到他的把柄。是啊，也正因为如此，您才隐瞒少帅的身份，到处收集顾城的犯罪证据。这个顾城突然到，想必是听了顾小娘的话。来针对南池的，盯紧点。是，这杨晶的天呢，怕是要变了。对了，少帅，您的叶小姐到了，您看，贫嘴。恭喜你啊，叶小姐，恢复单身了。有什么打算吗？九爷可知道，少帅二十三号要从临海运输一批军火到杨晶。怎么了？二十三号。临海一带会出现一大批的倭贼烧杀抢掠，我想请九爷转告少帅，不要在此期间运输军火。叶小姐，你是如何知晓此事的？前世江思桥的货物本来也会在二十三号从临海运输回杨京，因少帅的货物被抢，他提前得知此事，才避免了那场危机。抱歉，九爷，说我现在还不能告诉你，但请你一定要相信我。我相信你，我听说。江四桥那个妆造店收益很差，但是他的妆造美甲收益倒是不错。他想找海外的华裔商人进一批货，但是缺少资金。接下来你想怎么做？我想请九爷帮我借到少帅妹妹的身份。少帅妹妹，你是想？女人一直以来都只是江四桥向上爬的工具。
他现在已经走投无路了。如果这个时候出现一个有权有势、年轻貌美，还对他十分仰慕的人，他一定会抓住这根救命稻草。然后这个女人用一些伎俩，哄骗江四桥，让他把全部家产投入到美甲行业。江四桥为了追到他，肯定会狠狠听他的话。更何况，这个女人还是少帅的妹妹呢。但是。你如何确信江四桥把所有家产投入到美甲行业，注定会失败？再过几日，林海会出现一大批窝贼烧杀抢掠。只要江四桥把所有的房产和地皮都抵押出去，他要想让货物回杨青，就必定走林海那条航线。到时候，等待他的就不是天降横财，而是跌入深渊。叶小姐知道的可真多，这件事我可以帮你。那我们之间的契约，九爷想从我这儿得到些什么？我想让你可以发自内心的笑。我第一次见你的时候，是你刚嫁入江家，那时是我见你笑得最开心的一次。自此后，你再也没那么笑过了。我希望当一切结束。你复仇成功了，你可以放下所有，发自内心的笑一次。秋爷，我还有事，我就先走了。无限柔情香，春水一般荡漾。我还有事。我先走了。小姐，你的玉佩。你来了。正还有事跟你说。少帅，江思乔也来了。知道。你先回避一下，一会儿再说。嗯哦，哈，歇着呢，<笑>让哥哥猜一猜，你是不是在想那件玉佩的事情？难道这玉佩的主人是？你怎么知道的这件事？<笑>你别管我怎么知道的，我就问你一句，你想不想知道？谁？我果然没猜错，看来那枚玉佩对你来说很重要。不过你放心，那个女人活得好好的，那是哥哥你的要求，借我五百万，投资我做生意，我就告诉你她是谁。笑什么？你觉得，就算我投资了你，我会相信你说的是实话？我的好弟弟，找到这个女人，这是你唯一的机只要她还活着，我有的是办法能找到她，而不是通过你这肮脏虚伪的嘴。滚！江<笑>元昭，你一定会后悔的啊！说的，记住。少帅，这枚玉佩的主人是不是就是你找了很多年的阿云？是。少帅，我这次我找你来是有件事想让你帮忙。什么事儿？我需要你假扮少帅的妹妹，接见一下江思乔。哥哥，你放心，这点小事不在话下。当年要是没有你救我，现在我早就死在怡红院了。四乔啊，舅舅顾晨虽然不愿意投资你的生意，但是他可以帮你和南枝复婚的。现在杨晶没有一个人愿意与我江家投资合作
，谢南知他活得有什么用啊？啊！都怪你，找的那些青楼女子，害我变成现在这个样子。思、啊、乔，我说我有别的办法可以帮你赚钱，你为什么不信我？我再相信你，这个督军府都要被你拍进去了。啊看来通过当江家主母回到现代，这个法子是行不通了，必须找别的法子回到现代去。哎，那不是督军吗？离了魂居然成了这样，给谁让他宠妾灭妻？听说生意都快做不下去了。哎呀，咱不管，哎、我们喝酒。哎哎。西曼小姐又去哪儿了？赶紧找西曼小姐，可是少帅的亲妹妹，好不容易回趟杨京，可不能出了差错。多谢督军。西曼小姐，你认识我？堂堂督军大人，我怎么会不认识啊？<笑>只不过是位已婚人士。哎，西曼小姐，我现在已经恢复单身。那督军觉得我怎么样？<笑>那就得进一步说话。<笑>我的好女人，西曼，你我既然心悦彼此，我何时才能去少帅府？毕竟呀，有哥哥的要求可不低啊。你最近因为宠妾灭妻，在杨京的声誉很不好，如今生意又亏损。我哥肯定不会同意的。哎，宝贝儿，我那可不是生意亏损，我只是缺少资金周转。等我资金一旦到位，我就立马出海，去华裔商人那里进货，做美甲生意。美甲生意的未来，可是一片光。资金周转很好办的，你把江宅和铺子抵押出去，不就好了？你自己都说了吗？美甲生意前途一片光明。趁现在杨金没有对家和你抢生意，还不赶紧？<笑>况且只要你生意做得好，我哥肯定会同意这门亲事的。娶了少帅的妹妹，<笑>这本买卖你可不亏啊！好，好，好，好！哎，等你进货回来，我就下周举办舞会。当众宣布你是我的未婚夫。好的，宝贝儿，都听你的。但是我比较好奇，面具吓了你呀、啊？别急嘛，等我们成亲那天，我把自己都交给你。你个小可爱！<笑>嗯、下周五舞会的邀请函。江四桥到时候会以少帅妹妹、未婚夫的身份参加。行，在他最幸福的时候，让他坠入最黑暗的深渊。只不过，你是找谁来扮演你的妹妹啊？怎么，现在这么关心我？你放心，我对那个女子没意思。瞎说什么呢？我先走了。哎，哎等等我。我说，为什么这么着急跟我儿子离婚呢？原来是勾搭上小叔子了，蒋太太，你这话说的可太有意思了。兰芝离婚了，我为什么不能靠近他？蒋元昭，放肆了！他可是你嫂子。说话严谨一点，是前嫂嫂而已。叶兰芝，叶兰芝，怎么勾搭上我表弟了？你怕不是出卖了自己的肉体，让我表弟看上了？也就只有你能做出这么无耻放荡的事情。嘴巴放干净点！再敢对南芝不敬，我一枪崩了你！你，哎，江元昭，别以为你靠着少帅就能一手遮天。我弟弟可是杨京的总司令，你们完了。好啊，我真的很期待见到他。我儿子马上要和少帅的妹妹结婚了，到时候我会把你们踩在脚下。我真的很期待这一天。贱嘴不怂，四强，我们走。哎，母亲，何必跟着废物生气啊？
叶南枝，我会让你知道失去我意味着什么。<笑>走吧。嗯。母亲，叶南枝这个小贱人，她居然敢给我戴绿帽子！怕什么？你舅舅已经答应想办法让你和叶南枝复婚，到时候啊，西曼就是你的正妻，叶南枝只能当你的小妾，我们好好的羞辱折磨他。好，我要让叶南枝知道背叛我的代价。我们走。哼，爹娘，这是顾司令送来婚符，逼迫你五日后和江思桥复婚。南枝，你别着急啊！我和你父亲再想想法子，看看怎么把这婚给拒了。这江四桥已经都要娶少帅的妹妹了，还想着跟我复婚，这不是摆明了想法子羞辱我吗？你放心，我是绝对不会让你嫁给江四桥的。我可是把你从鬼门关里拉出来的。看来你已经想到法子对付他了。只要顾晨敢动你，我就敢抢婚。贫嘴，你说什么呢？我不跟你说了，我挂了。少帅，江思桥那边已经完全上钩。知道了，你先下去吧。我陪在你身边整整六年，为何你就是看不见我？妈，是不是赌钱又输了？哎呀，反正你跟着少帅那么有钱，哎，快给我，你还给我！哎呀，哎呀，哎呀，好漂亮的玉佩呀、啊！这是你的吗？这不是我的，这是少帅的故人阿云的。西曼呐，这枚玉佩你可得好好收藏啊。少帅找阿云那么长时间，凭什么让别的女人捡足先登啊？我的好女儿，我还指望你嫁给少帅，让我好好享享清福呢。你不是不知道咱们家欠了多少债呀、啊？你不管不顾，是要逼死你老母亲吗？啊！妈，哎呀！只要顾晨敢动你，我就敢抢婚。叶南池，这大晚上的在想什么呢？喂，怎么接电话这么快？再等我吧。瞎说什么呢？好了，跟你说正事，江四桥已经变卖了所有地皮，去国外进货了。他的货物于明晚抵达临海，正如你所说。今日确实有些窝贼，在临海伺机而动。谢谢九爷。怎么这么晚没睡？在想什么？我我没想什么。既然没想什么，就早点休息。明天的舞会，我们要对付的人可不少呢。江四桥。咱们的恩怨，你我也该有个了结了。叶小姐，趁宾客没来，我想请你跳支舞。乐意至极。你问我爱你有多深，我爱你有几？我的情，哎，别跳了，别跳了！超，还真是你啊，张元超！哎呀呀呀呀，穿挺帅呀、啊，怎么就敢和你的前嫂嫂拉拉扯扯，还要脸吗？这是少帅妹妹的舞会，你这样吵吵闹闹的，丢人的是你吗？无妨，四桥是我看上的男人。
他想在这个舞会怎么呢？都无所谓。今天来舞会的都是杨京的上流人，趁此机会，我要向大家宣布两件事情。第一件事情就是督军已经从海外进口千万大洋的货物，做美甲生意，很快他就会成为杨京的首富。第二件事情，我准备和督军订婚。我不同意。还干什么？江四桥。你的美甲生意都是靠我做起来，想不到你居然这么快就忘恩负义、抛妻弃贤，并娶他人。爹，少时的军装已经准备好了，随时可以去换。知道了，等我。九爷，少时的军装已经准备好了，随时可以去换。知道了。我先走了，等我。滚！一个母鸡也会出现在这里，赶紧给我滚出去！不要在这呼吸我们上流社会的空气。<笑>江思乔，没想到你居然是如此薄情寡义之人。我薄情寡义，白娇娇，你少当着我的西曼宝贝儿在这里胡说八道。要不是你愚蠢无知，争宠闹事。会闹到现在这个地步吗？我今天就休了你，江思乔。我跟你说过，我不是一般人，你休了我一定会后悔的。哎呀，我会后悔是吧？他在吓我。来人，把这个泼妇给我带下去。江思乔，我等着你跪在我面前求饶的那一天。我说过，没了我，你什么都做不成。嗯、<笑>宝贝儿。江四强，你现在是连装都懒得装了呀！闭嘴，铁南枝，我警告你，你少在我跟前高高在上。等我的美甲生意做起来了，再和少帅成为一家人，到时候我可是你高攀不起的存在。你们叶家在我面前不过是老铁。江四强，<笑>你不会真的以为你的美甲生意能成功吧？你什么意思？不好了！不好了，杜军，我们的货被倭寇抢走了。不好了，杜军，我们的货被倭寇抢走了。你说什么？被抢走了？给我滚！这些倭寇太可恨了。据说领海那些货物都被他们抢光了。只能认为自己倒霉。倭寇钥匙肯定要不会来了。开心吗，江四强？这可是你抵掉所有的房产铺子换来的货，你现在一无所有了。你们江家覆灭了？这怎么回事？为什么会这样？西曼小姐，你是少帅的妹妹，你帮我求求情好吗？啊，求求我！放开！啊，哎，西曼小姐，你不是答应我，我是你的未婚夫。江思晴，你也太看得起你自己了吧、啊？少帅的妹妹怎么可能看得上你？你身边的这位根本就不是少帅的妹妹。什么意思？那就睁开你的狗眼看我，我是谁？嗯居然是他，他可是怡红院的头牌。对对对，没错，杜军这是又被耍了吗？他怎么连怡红院的头牌都不认识了？完蛋了，我们江家彻底完蛋了。江思乔，恭喜你，你现在一无所有了，这些都是你应得的报应。不可能，绝对不可能，西门。你居然敢耍我！我杀你！给我架起来！叶南枝，这些都是你搞的鬼，是不是？你为什么要针对我？我只不过是犯了一个男人都会犯的错误。你不仅仅是犯了一个男人都会犯的错误，更因为你从头到尾都是个伪君子。要不是你骗我说你是阿离，我怎么可能会嫁给你，又落得现在这个样子？我恨不得你现在就下地狱，永世不得轮回。为什么会知道这件事？阿离到底在哪儿？南枝，千万千万别冲动啊！就算你不看在乔二的面子上，你也要看在你待在我江府多年的情分上啊！情分？我跟你们有什么情分？你们就是想吃我的肉，喝我的血，江家没一个好东西。南枝，你别这样，求求你了。晚了，就等着给你们儿子收尸。叶南枝，你太小瞧我们江家了。
，你以为我们江家走到现在，靠的是你吗？顾司令大，这不是杨京城的顾司令吗？他怎么会来这儿呢？在这杨京城里啊，除了少帅，就属这司令位的最大了。弟弟，你终于来了。嗯，也难知。江家对你叶家不薄，你何必做得这么绝啊？不知道顾司令前来，所谓何事？前几日我派人给你送去婚服，被你叶家所拒。今日我特地的来，就是给你送婚服的。拿上来。<笑>你今天必须嫁给江四乔，我这不叫危险，这叫好言相劝。<笑>四乔出征那几年，我承认。你把江家上下都打点得非常好，给你个面子，乖乖的把这婚服穿上，你没得选，带上来。少，岳母大人，岳父大人，快快快，爹，来娘，跪下，跪下，放了他们，你有什么冲我来？我顾城在阳京也可谓是说一不二。我只要轻轻动动手指头，就能让你叶家死无葬身之地。应该怎么选？我相信你懂得。<笑>叶南之，你刚才不是很嚣张吗？啊！你看你那个贱样子，但是你终究逃不出我的手掌心。哦，对了，我们好像还没圆房啊。不如就现在。乔四乔，你个畜生，放开我女儿，不然我饶不了你！放开爹，南枝，你别顾及爹娘，都是爹娘不好。当初为了报答江家的恩情，让你留在江家，没想到江四乔他这个畜生，今天我跟你爹就是死在这儿，也不会让你嫁给江四乔。娘，我不准你这么说。南枝，别管我和你娘，快走！我顾城的地方。岂是你想走就能走的？云南之，赶紧把这婚服穿上，要不然我一枪崩了他们两个。南之，千万不要答应！赶紧选，你有三秒钟时间。三、二、一。好，我嫁，但是你要放了我爹娘和整个叶家。南之，南之，不要啊，南之。南之。只要你答应嫁给我，我会答应好好照顾你。啊！我会让你在江家活得像在地狱里一样。哦，对了，双方父母刚好都在，择日不如撞日。来，南枝，<笑>我们今天不如就成亲吧，拜堂，立马入洞房。他今天不会嫁给你。她今天不会嫁给你的，南枝。乔元璋，我跟你说过，我是不会让你嫁给江思乔的。乔元璋，哼，你刚才一溜烟的功夫出去了，现在又回来，穿上了少帅的衣服，好大的狗命啊！啊，顾城，放心，我已经派人把顾城的人带走了，他现在孤立无援。只要有我在，我是不会让你们叶家受一丁点欺负的。哼<笑>，你以为自己是什么东西啊？穿上少帅的衣服，就真是少帅了？叫爹，你马上自己的命都保不住了。叶南枝今天是不可能嫁给江子乔的，因为这婚我抢定了。江元昭，我承认你在杨京有点名气。但我可是杨金的司令，你惹不起他。今天就算你救得了叶家，也休想带走叶南枝。他就算是死，也得是江四乔妻子的身份去死。你简直是太苦望了！你以为我今天来只是为了抢婚吗？你这种风流浪子，不是为了美色，那是为了什么？当然，是为了你。哈哈哈哈为了我，<笑>睁大你的狗眼，好好看清楚
，看看我手中的这个是什么？逮捕令？没错，这就是少帅亲自颁发的逮捕令。你看看啊，做戏做全套，连逮捕令都弄出来了。江元昭，你还有什么把戏？赶紧使出来吧！谁跟你说我是冒充的？我江元昭就是这京城的军阀，少帅。哎呀，就你这德行，哥哥我还不知道。要是少帅，我就当你的狗。当狗就不必了，我要的是你的狗命。那我就先要了你的狗命。来人，公司命不好了，司令府被少帅的人包围了。啊？怎么办？少帅，少帅，不成，滥用职权，贪污受贿，欺压百姓，非法暴力。把他给我押入大牢！元昭，爹娘，快起来！元昭，我们都是一家人，你放了我爹娘！江元昭，他真的是少帅。接下来，这江四桥就交给你处理了。江元昭，你跟我过不去，你就别怪哥哥，咱们同归于尽。我早跟你说过。我不是普通人，我是从未来来的女子。只要你让我当上当家主母，我就能回到未来。可你偏偏不肯，还百般羞辱，我只能想更偏激的办法，就是我死，然后横穿到未来。可是我死，怎么能不带你一起下地狱？儿子，妈妈，儿子。原来你就是少帅啊？那你为什么要隐藏身份，以青帮九爷的身份示人呢？我要是之前告诉你我是少帅，你怎么轻轻松松的跟我相处？行，我的少帅大人。既然我帮了你这么大的忙，你是不是该履行承诺了？是。什么承诺？这承诺就是，这几日陪我喝几杯咖啡，吃吃美食，咱们两个好好逛一下这大洋京城。就、嗯、这么简单？不然呢？难道你想要更亲密的举动？你瞎说什么呢？少帅，顾晨已经被关进了大牢，随时可以审问。好，很好。这五天，我要离开洋京城，去审一下顾城。五日后，晚上六点，我去叶府门口接你。嗯，我知道了。叶小姐，我们可以聊聊吗？西曼小姐是有什么话要对我说吗？不知叶小姐心里对少帅是一种什么感觉？我，我也不是很清楚。不清楚，少帅待你如此之好，难道你就没有一点点心动？其实我已经有喜欢的人了，并且喜欢了很多年。我自幼没有父母，没有朋友，是阿离一直陪伴着我，关心我。他是我这辈子最重要的人。<笑>阿云妹妹，我送你一朵花，真好看。谢谢阿离哥哥。可是当年江思乔冒领阿离的身份，哄骗我嫁进江家，嫁进江家的每一天，都让我像活在地狱里一样崩溃无助。是江元昭一次一次帮助我，才将我从黑暗的深渊中解救了出来。我承认，我对江元昭是有一点点心动的。但是阿离是我这辈子最重要的人，谁都代替不了他。那你还要继续寻找阿离吗？只要有一天没找到，我都不会放弃。可你心里还爱着江元昭，我爱着他又如何？我心中总有一个位置是留给阿离的，他不一样。就像江元昭，他心中也有一个忘不掉的人。我们会理解彼此。
。你说什么？你要把玉佩还给叶南之？这本来就是人家的东西，我不能挑战人家的位置。那你不是也喜欢少帅吗？你不为自己考虑，你总得为我考虑考虑吧？啊！哎呀，我昨天赌博又输了三百万，要是还不上欠款，我们连房子都要被抵押出去啊！娘，你不是答应我不赌了吗？怎么又……难道你忍心让你娘流落街头吗？我光姐，你跟少帅认识这么久，他对你多少是有感情的。当年少帅不就因为你长得长得像什么阿云，才把你留下来的吗？娘。你要么假扮阿云嫁给少帅，要么你就让那些债主活活的把我打死吧！你看着办。哎呦，娘，西曼小姐来找我，是有什么话要对我说？我希望叶小姐可以离开少帅。什么？我帮你离开江家，出卖身体给江思乔，你觉得不应该补偿我点什么？你要我给的补偿方式，就是离开江元昭。我和少帅彼此陪伴了很久，他对我也有感情。我希望叶小姐不要再插足我和他之间的感情。如果西曼小姐想要补偿的话，我可以用别的方式补偿你，除了江元昭。首先，它不是商品。我不能将他补偿给你其次，如果他真的喜欢你的话，我不会阻止他。我知道他跟你约定五天后回来找你，但是你觉得有我在，他还会来见你。他是个信守承诺的人，我相信他不会失信你。那咱们就走着瞧，你看他到底会不会来见你。很好，这五天。我要离开杨家，去审一下故障。五日后晚上六点，我去叶府门口接你。嗯，我知道了，江院长。难道你真的不会来了吗？少帅，大帅知道你今日出差回来，想邀你吃个晚饭。不了，我约了叶小姐一起逛过街，吃完饭。你偷笑什么？我哪敢笑啊！我就是觉得，觉得什么？觉得少帅这回恐怕是遇到真爱了。去去去，一边去。去什么？少帅，西曼小姐出事了。这么大人了，还能从楼梯上摔下来，这么不小心？西曼小姐，你这是自己摔的？还是别人推的，我也不知道，我就感觉身后突然出现了人，一下就把我推下去了。等我醒过来之后，就已经在医院了。然后我就给少帅打了电话，阿忠，查一下这件事。是，好好照顾西门小姐，我还有事，走了。少帅，你怎么会有这枚玉佩？这个就是我的玉佩。你在开什么玩笑？对不起，少帅，我不敢瞒你的，因为我没有脸再见你。你知不知道自己在说什么？六年前你救我的时候，我就已经认出你了。但是我身份卑微，在怡红院，我怕你会嫌弃我，所以我就不敢与你相认。那你现在为什么要告诉我？因为叶小姐的出现。我要是再不跟你说，我怕我们两个之间就真的没有机会了。我知道我现在身份卑微，配不上你。我不奢求你像小时候待我一样好，也不奢求你兑现小时候的承诺，说过要娶我。但是在你的心里，能不能给我留个位置？我知道了，知道你的决定，我再也不打扰你。西曼，西曼，你怎么样？叫医生。好。江元昭，看来你真的不会来，是我自作多情
。叶小姐，张冲，怎么是你？少帅呢？少帅他有点事耽误了，让我转告你，让你别等他了。被帅耽搁了，少帅是遇到什么急事了吗？这事一时半会儿很难解释清楚。新曼小姐的身体突然不适，情况有些急，少帅他走不开。果然是因为新曼。我知道他跟你约定五天后回来找你。但是你觉得有我在，他会来见你吗？我知道了，叶南枝，你为什么还是这么天真？明明被江思乔伤害过一次，竟然还傻傻的又把真心交付。我就知道你一个人在这伤心呢。你怎么来了？我不放心你，所以拒绝了西曼。我来看你。你别在这假惺惺的。哎，南枝，你听我解释。还解释什么？你爽约是因为另外一个女人，难道不是吗？不是这样的，你听我解释。江元昭，张忠都跟我说了，你再事出有因，也改变不了你朝三暮四、言而无信。你狠狠的把我甩。南枝，你听我解释。我知道我欠你的，但是我欠你的，我都会偿还给你。以后我们不要再见面了。你放开我！你听我解释，我我不知道为什么西曼在我面前又摔倒又晕倒的，我就把她送回了家，所以来迟了。你真的觉得她病了？正好就病在你要来见我的这天。你什么意思？你放开我！我知道。你放开我！你下流！是。我无耻，我下流，但是我喜欢你，我承认，我最开始接近你是把你当做我的一位故人，但是我越接近你，我就越想靠近你。你给了我前所未有的感觉，今天的失约是我不对，让你伤心了。我伤心是因为怕你玩我，就像江思乔一样。这段时间，我确实伪装了身份。伪装成一位花花公子，但是我从来没有接受过任何女人，我只有你，南枝，你相信我，等我处理完这件事，我会一五一十的跟你坦白。我真的可以相信你吗？别太激动。元昭，你还记得我们小时候在梨花山上一起捉萤火虫吗？那次。我们差点迷路，还好是院长把我们带回去，还好提前调查了这个阿云的过去。别说了，你别走，你要去找叶兰芝吗？他需要你，难道我就不需要你吗？元昭，你留下来陪陪我好吗？西曼，对不起。我还是没有办法接受你就是阿云的事实。或许在认识叶南枝之前，我可以兑现小时候的承诺，娶你。但是现在不一样，我遇到了叶南枝，我感觉我的心在慢慢向他靠近，我感受到了前所未有的温暖，还有熟悉感。我知道你过得很苦，我也会补偿你，但我不能娶你。院长。元昭，你别走！元昭，叶南枝，我都盗用了你的身份，为什么还是得不到元昭的心？你等着，我绝对不可能让元昭离开我，去到你的身边。叶小姐，少帅现在忙于公务，等他忙完了就来见你。好，我知道了。昨天晚上，姐姐等少帅，一定等得很辛苦吧？啊、哦，不好意思，少帅因为担心我的身体，在我那儿陪了我一整晚，很晚。这西曼小姐病得还真是时候啊。不过我很好奇，西曼小姐除了装病，还用了什么别的法子留住少帅？我的事不需要你管，倒是姐姐，一个弃妇，怎么能配得上少帅？我在少帅身边陪伴了那么久，我知道他想要什么，需要什么。<笑>你只不过是他一时兴起。西曼，你
，你以前在我眼中温柔、善良、可爱，你到底是怎么了，变成了这个样子？闭嘴！你根本就不了解我。只要有我在，我就不可能让少帅娶你。你说，如果少帅知道你的伤害。他是会帮我，还是帮你呢、啊？你想做什么？姐姐，疯了吗？行吧。我答应你，你别伤害我。我答应你离开，离开小雪。怎么回事？南昭，都是我的错，我不应该在姐姐面前提起你，要不然她也不会欺负我。你别乱无下人啊！难不成我难道自己刺自己吗？姐姐，我答应你，我离开少帅，我再也不打扰他。你胡说，这这都是他自导自演的。连长，我在你身边这么多年，你还不了解我的为人吗？我不奢求叶小姐能接受我的存在，但她还不能伤害我呀。连长，我还是走吧，我再也不打扰你跟叶小姐。你先坐下。南枝，南枝，你真的不打算管我了吗？对不起，我不应该告诉你我就是阿云的，这样只会给你生活带来困扰。你腿上的伤到底是怎么回事？真的是叶小姐所为吗？南枝，你觉得我是在骗你吗？叶小姐根本不是这样的人。我再问你最后一遍，你腿上的伤。到底是怎么来的？既然你不相信我，那何必再解释？西曼，你变得越来越不像你。元昭，元昭，元昭！兰芝，以后你得常回来啊。好的，娘。夫人，小姐，少帅求见。快，快把少帅请进来。不必了。你出去告诉少帅，说我今日没空。是，怎么了，南芝？看你这表情，是跟少帅闹矛盾了？没有，娘，我哪敢跟少帅闹矛盾啊？哎，没闹矛盾就好。下周日啊，是少帅生辰，你看少帅帮了咱们家这么大忙，你记得给少帅送点贺礼啊。娘，你放心，少帅的生辰呢，我自然是要去的。嗯。少帅，我家小姐说她今日没空，你还是改日再来吧。知道了，告诉你家小姐，我没有误会她，我心里只有她。好。叶南枝啊，叶南枝，是你逼我把这件事做到这个份上的。叶小姐，我知道前两日惹你不开心了，不过今天看在少帅的生辰的份上，我希望我们可以一笑泯恩仇。西曼小姐又想耍什么花招？我们之间有什么恩仇？我知道叶小姐还在记恨我，都是我的错。我希望叶小姐能够原谅我。看在今天少帅生辰的面子上，我们共同饮一杯吧。你们在干什么？谢曼小姐希望让我看到你今天生辰的份上，和她共饮一杯，一笑泯恩仇。好，那我们就一笑泯恩仇。谢曼小姐不喝吗？那我先喝了。你为什么不喝？不是不喝，是不敢喝。真当我好忽悠吗？把酒喝了，快点！南芝，我有很多话跟你说，可以等我一下吗？我跟你是什么关系？你有重要的事情要跟我说。南芝，我是认真的。西曼腿受伤的事。
我从来没有怀疑过你，而且我知道，他是故意弄伤自己的腿，所以，你可以等我一下吗？我有很多话想跟你说。好。元昭，都是我的错，我以后再也不敢对小姐做这种事情。我再给你最后一次机会，为什么要假扮阿云？元昭，都是我的错，我以后再也不敢对小姐做这种事情。我再给你最后一次机会，为什么要假扮阿云？元昭，你在说什么？我就是阿云啊！你忘了小的时候，你说我像梨花山上的云朵。所以你叫我阿云，难道你都忘了吗？你不是的，把玉佩给我。你虽然有玉佩，但是你根本没有梨花胎记。说，阿云到底在哪儿？说，真正的阿云在哪儿？对不起，院长。我不是故意假冒阿云，我不知道真正的阿云在哪。不好了，少帅，顾城越狱了。啊，昨日三点，顾城在牢里失踪了。我知道了，把西曼关在房里。什么时候说出阿云的下落？什么时候放他出来？嗯、这不是我跟阿离的合照吗？怎么在江源昭这？江庄，你家少帅呢？出了点事，少帅出门了。什么？江家已经被江元昭害成这个样子，我也已经被他害得一无所有，一切都晚了。弟弟，难不成我们只有死路一条了吗？我也要拉一个垫背的。怎么办啊？哎呦！不是说江元昭就在附近吗？人呢？不好了，少帅，叶小姐，叶小姐被绑架了。什么？他们还送了一封信。叶南之在我手里，想要见他，明早八点，一个人来废寝工厂。哈哈哈哈先前在我面前这么嘚瑟，没想到你还是死在我手里呀、啊！顾城，<笑>你本来好好在牢里改造，还有机会过个好日子，现在你绑架了我，<笑>你的好日子到头了。你对江元昭来说很重要，你可是我对付江元昭的最好手段。<笑>你想多了，江元昭身边美人那么多。又怎么会在意一个我呢？哼哼哼，江元昭是怎么看你的？我可是有眼看着呢。哟，刚说完，他就来了。不<笑>成，你现在放了他，我能留一条活路。江元昭，你威胁不了我。我今天既然能叫你来，就是想让你们两个跟我一起下地狱。江元昭，你别犯傻，<笑>你赶紧走。想走。不可能！江元昭，你赶紧走啊！到底要怎么样才能放过他？<笑>怎么样？我想要的当然是你死在我面前。<笑>怎么样？我想要的当然是你死在我面前。你如果现在动手，我兴许还能放了叶南之；如果晚了，那他……他就要死在你面前了，江云昭，你别信，他嘴里没有一句真话。你快走，顾城，你先放了他，不然我怎么相信你？江元昭，你觉得你现在有资格跟我谈条件吗？我答应你，叶南之啊，你也算幸运啊，先前遇到了江四桥那样的男人，现在有一个江元昭这样能为你去死的男人，你不亏啊。<笑>江文昭，你别犯傻，你千万别，快离！你叫什么？原来你真的是阿离，阿离，你快，你快把刀放下，放下！我
太傻了，你就在我面前，我却没跟你相认，难怪我第一次见你就这么特别。安离，我已经是死过一次的人了，能够再见到你一次，我就已经很幸运了，千万别死。你好好活着。我一个人孤苦伶仃，习惯了。你不一样，你还有夫人。阿云，我爱你。江元昭啊，江元昭，没想到你竟然这么有情啊！堂堂一个少帅，居然能为一个臭娘们去死。顾<笑>城，你害了阿离。我做鬼都不会放过你！既然想做鬼，那我就成全你。黄泉路上走好。不成啊，不成！你真当我这个少帅是白饭呢？这么多年真枪实弹，你这点小伎俩我还会怕？你没事吧？阿离，你刚刚为什么骗我？我差点吓死了。我刚跟你相认，怎么舍得先走？阿离，你以后别再离开我了。不会的，这几天我跟西曼走得近，是因为他拿走了你的玉佩，他欺骗了我。阿云，这么多年，我终于找到你了。元昭，我把南枝就交给你了，你一定要好好疼她，不能让她受一丁点委屈啊！放心吧，我一定会好好爱护她。嗯，我会珍惜她，陪伴她，宠爱她。你要是让我们家南枝不开心了，我们可不会放过你的哟。放心吧，岳母。嗯嗯你还记得这里吗？我当然记得了，记得我当时受伤，你给我驼芦荟，记得我满手都是红疹。那你还记得有一次我被人欺负，你把我带回家，说了什么吗？嗯，南枝，你愿意嫁给我吗？我愿意。长亭外，古道边，芳草碧连天。阿离，我刚数了一下，从下面到这里有一百个台阶。我要记住你对我的好，将来我还要替我们求一百次、一千次、万万次，永不分离。走吧。<笑>